তুই কি ভালো বাসি বাজাস রে কানাই আমি তো চেষ্টা করেও এরকম বাজাতে পারি না কেন বলতো কারণটা আমি বলছি আমরা বাঁশি বাজাই আনন্দের জন্য আর কানাই বাঁশি বাজাতে শুরু করেছিল মানুষের প্রাণ বাজানোর জন্য বল না কানাই তোর বাঁশি বাজানো শুরু করার গল্পটা সবাইকে বল বল না কানাই গল্পটা বল বেশ তাহলে শোন তখন আমি অনেক ছোট বাড়িতে গুরুদেব এসেছেন তাকে ঘিরে সবাই উৎসব পালন করছে गुरुदेव तो तक आशीर्वाद करते आज खेलते जावा चलो ও যশোদা শিগগিরই এসো গুরুদেব এসে গেছেন আসুন গুরুদেব ভেতরে আসুন আসুন গ্রহণ করুন গুরুদেব গুরুদেব পদসেবা করার অধিকার দিন जगत संसार चिंतार भार तार चिंता करा कि गुरुदेव बुझे मा निश्चय बुझे खूब शीघ्र ही बुझे कंतु मानते समय लगे मायर मन तो <laughs> hmm. Hmm. माने हल गोकुल मथुरार राजा कंस के बध करार श्रीविष्णुर अवतार एखने कौ बस कर चिनबा के विष्णुदेव देखा दिन बहु जुग धरे अपेक्षा करपेक्षा करबना श्रीविष्णु के खुजे बेर करते जो सब गकुलबासी हत्या करते हैं आज हमें तई करबी ब्रह्मासुर हमार हाहाकार तीव्र शब्द सब मानुषर कान छापिए मस्तिष्के प्रवेश कर तक के चिर दिन मत घूम पड़िए दे <laughs> श्रीविष्णु कथाए देखी निरीह मानुषुलर प्राण संशय देखे उन्नी कि सामने ना इसे थकते श्रीविष्णु आपनी ओके आशीर्वाद कर गुरुदेव जाते विपद ओके छूते ना पारे बस আমি আশীর্বাদ করছি কানাই তুমি থাকতে কোনো বিপদ যাতে কাউকে স্পর্শ করতে না পারে শ্রীবিষ্ণু এসব কি হচ্ছে 
ওগো এ কিসের আওয়াজ গুরুদেব কি হচ্ছে এই সব সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছে কেন গুরুদেব এসব কি হচ্ছে কেন হচ্ছে গুরুদেব কানাই কানাই সামনে বড় বিপদ আমার ধারণা কোন অশুভ শক্তি তার অপবিত্র শব্দে গোকুলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে গুরুদেব গুরুদেব এই বিপদ থেকে আমরা কিভাবে উদ্ধার পাবো আমি বলুন গুরুদেব বলুন কর্কশ ধ্বনি কেবল মাত্র সংসারের সবচেয়ে মধুর ধ্বনির দ্বারাই পরাজিত হবে তবে হাতে সময় বেশি নেই কানাই আর মাত্র কয়েক ঘন্টা গুরুদেব যে ঘুমিয়ে পড়লেন আমি এখন এই ধ্বনি কোথায় খুঁজে পাই পেয়েছি পৃথিবীর যা কিছু মধুর আর যা কিছু সুন্দর তা সবই তো প্রকৃতিতে লুকিয়ে আছে তার মানে গুরুদেব পৃথিবীর যে সবচেয়ে মধুর ধ্বনির কথা বলেছেন তাও নিশ্চয়ই প্রকৃতিতেই থাকবে আমায় এক্ষুনি খুঁজে দেখতে হবে বা কি সুন্দর মধুর ধ্বনি সাত সুর এক হয়ে মিশে এক অদ্ভুত সুন্দর শব্দের সৃষ্টি করেছে এটা কিসের শব্দ এই তো এই বাঁশের কাণ্ডের ভেতরে হাওয়া ঢুকেই তো এই শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে এর চেয়ে সুমধুর ধ্বনি তো আমি এর আগে কখনো শুনিনি তার মানে গুরুদেব কি এই ধ্বনির কথাই বলছিলেন দেখি তো চাইলে আমি নিজেও এই শব্দ সৃষ্টি করতে পারি হাতে আর সময় নেই আমায় এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে শ্রীবিষ্ণু আপনি নাকি সবার রক্ষা কর্তা তাহলে এতগুলো নিরীহ মানুষ যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঠোলে পড়ছে তা দেখে ও চুপ করে আছেন কিভাবে কেন আমার সামনে আপনি উপস্থিত হচ্ছেন না শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু কে তুমি এইভাবে কেন চেঁচাচ্ছ আমি ব্রহ্মাসুর তুমি কে আমি যেই হই না কেন এক্ষুনি এই অপবিত্র চিৎকার বন্ধ করো না হলে আমি তোমায় উপযুক্ত শাস্তি দিতে বাধ্য হব খুদে বালক তুমি আমাকে শাস্তি দেবে তোমার কানে প্রবেশ করেনি বলে তুমি জানো না শুধুমাত্র শব্দের দ্বারা আমি মানুষকে হত্যা করতে পারি তাই প্রাণের ভয় থাকলে পালাও এখান থেকে দেখি তোমার কত ক্ষমতা ব্রহ্মাসুর আমায় হত্যা করে দেখাও তোমার এই কচি প্রাণটা শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করলে কি এখনো লড়াই করার ইচ্ছে আছে তোমার বালক তোমার এই নিষ্ফল চিৎকার তো অনেকক্ষণ ধরে শুনছি তুমি এবার আমার এই বাসের সুর শোনো প্রভু 
প্রভু আপনি আমাকে দয়া করেছেন প্রভু আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ কে আপনি আপনি আমায় চিনতে পারলেন না প্রভু আমি আমি সেই ধোপা যে ত্রেতা যুগে আপনার মানে শ্রী রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফেরার আগেই তার স্ত্রী সতী সীতা মায়ের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে অপমান করেছিলাম কিন্তু আমি তো ভুল করার কয়েকদিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে গেছিলাম আর তার জন্য আমি আপনার কাছে অনেকবার ক্ষমা চেয়েছিলাম প্রভু তাহলে 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 এত যুগ ধরে আমাকে কেন অপেক্ষা করতে হলো কেন এত বছর ধরে এই এই পাপের বোঝা আমাকে টেনে নিয়ে যেতে হলো কেন আপনি আমাকে এত দিন পর দেখা দিলেন প্রভু কেন আমি জানি আপনি অনেক দিন ধরে অপরাধের বোঝা টেনে নিয়ে চলেছেন কিন্তু আপনার অপরাধ হতে সামান্য নয় আপনি নারী জাতির প্রতি যে সন্দেহের বীজ মানুষের মনে বপন করে গিয়েছিলেন তা কিন্তু দিনে দিনে আজ মহির হয়ে পরিণত হয়েছে তাই নিজের অপরাধকে আপনি যতটা ছোট ভাবছেন আদতে তা সেটা নয় আর নিজের অপরাধের কর্মফল না ভোগ করে কেউ মুক্তি পায় না তবে তবে কি আজ আমার কর্মফল ভোগ শেষ হলো প্রভু হ্যাঁ ব্রহ্মাসুর আজ থেকে আপনি মুক্ত হে প্রভু আমায় এক্ষুনি সবাইকে ঘুম থেকে তুলতে হবে দেখলেন গুরুদেব বিপদ কেমন কানাইয়ের পিছু ছাড়ে না তাই আপনিও দায়িত্ব নিন বিপদ কানাইয়ের পিছু তারা করে কানাই বিপদকে তারায় সেটা আমার বুঝতে বাকি কিন্তু মায়ের মন তা মানবে না আমি জানি তাই আজ থেকে আমি কানাইয়ের শিক্ষার দায়িত্ব নিলাম আর কানাই আজ থেকে এই বাঁশি তোমার অস্ত্র মনে রাখবে শত্রুদের সব সময় তলোয়ার দিয়েই বধ করতে হয় না মাঝে মাঝে বাঁশি বাজিয়েও তাদের মন থেকে শত্রুতার মনোভাব দূর করে দিতে হয় মনে থাকবে যথা আজ্ঞা গুরুদেব আর সেই থেকে এই বাঁশি সব সময় আমার সাথে থাকে কানাই আর বাসিকে কেউ কখনো আলাদা করতে পারবে না আমার আনন্দ হলেও আমি বাসি বাজাই আবার মন যখন খুব খারাপ থাকে তখনও আমি বাসি বাজাই আর বন্ধুরা বললেও বাসি বাজাস তাই আবার আরেকটু বাসি বাজিয়ে শোনা না কানাই তোর বাঁশির সুরে জগতের সব মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে যাক বেশ <laughs> 